Start with the attitude of uh, being honest Vamos a empezar with con la actitud de ser honesto con nosotros mismos. To start being honest with Much later in this series of classes, Más tarde en esta serie de clases we'll vamos a estudiar concept el concepto de los tres venenos de la existencia. Until then, Hasta entonces might refer to them. me voy a referir a ellos de una forma simple Ignorance is a strong force. la ignorancia es una fuerza fuerte makes us not want to face básicamente nos hace no querer ver, lidiar con la realidad the first la primera cosa que hacemos cuando vemos o nos llega un drama es rehusar a verlo. Como, no, eso no es real, no quiero que sea real. Así que vamos a ser honestos con nosotros mismos. Empezando por este sentimiento de querer ser honestos con nosotros mismos. Es muy simple. Como he explicado antes con Visantara, cuando quiera que yo reacciono, cuando quiera que tengo drama, cuando estoy enfadado o decepcionado, There's a force inside me that rises. Hay una fuerza dentro de mí que emerge. We have to be honest and admit that a force, Tenemos que ser honestos y admitir que una fuerza emocional emerge dentro y aplica presión en nuestra mente. So we have to start by being honest. Tenemos que empezar por ser honestos con esto. The three first masks We study las primeras, are called denial. tres primeras This máscaras que estudiamos se llaman negaciones. Esas las que estudiamos hoy. Denials las tres negaciones are pride, son orgullo, shame, vergüenza y miedo. Let's start with Vamos a empezar con el miedo porque es la más fácil. When I give a Cuando class, doy una clase, I cannot really explain feelings to no you. puedo realmente explicarte sentimientos a ti. Only hope that you have felt Solo puedo esperar feelings que hayas sentido estos sentimientos antes. I imagine you did feel fear at one point. Me imagino que has sentido miedo en algún punto en tu vida. We like to imagine fear Nos gusta imaginar like el miedo como... When we are kids, Como cuando somos pequeños, estamos asustados o tenemos miedo de un monstruo. But fear Pero el miedo goes further than that. va más lejos que esto. When we were kids, cuando éramos niños, fear el miedo of the monster, del monstruo, fear of a bully at school, tener miedo de un abusador en el colegio, de un mosquito o de un insecto que se acercara mucho a nosotros. El sentimiento del miedo era obvio. Hoy el miedo no es acerca de los abusones en el colegio, a no ser que aún estés en el colegio. No tenemos la impresión de que es miedo hasta que nos tomamos el tiempo para observarlo. Fear is a feeling el miedo es un sentimiento cuando nos sentimos amenazados where we would lose something donde vamos a perder algo, sentimos que vamos a perder algo o so, que vamos a ser heridos. Yeah, there's still this simple fear of violence. Hay este simple miedo de la violencia, But it is also fear pero también es miedo when you could lose. cuando puedes perder. Por ejemplo, Fear to lose your lover. Miedo de perder a tu amante a través de un conflicto, 
or through their death. Or a de su Fear that your loved ones would be sick. Miedo de que los, los que aman se enfermen. Fears to lose your job. Miedos de perder so tu trabajo. Fear doesn't always feel immediately. El miedo no like siempre fear. se siente inmediatamente like como miedo como fear. cuando éramos pequeños, pero aún así sigue siendo miedo. I can only talk about it. Solo puedo hablar de ello esperando que alguna vez lo haya sentido. When I teach, Cuando enseño, I use words. utilizo palabras. Words are empty. Las palabras están vacías. Unless you A no ser que entienda la experiencia de la que I estoy hablando, describe. la que estoy describiendo. So take a time to notice the difference. Así que tómate un tiempo para notar la diferencia entre el miedo like obvio como en tu infancia. And the subtle fears y los miedos sutiles that you have regarding your lifestyle. De acuerdo con tu or tipo de vida o con las personas que amas. ¿Ves? Hay una diferencia. The obvious fears of trap, los miedos obvios obvious. de las amenazas oh, es obvio. Es como, again. oh, no quiero que me hagan daño aquí. You know, por un abusón o por una ley del or gobierno sickness. o por una enfermedad. There are more subtle fears that Hay we más miedos sutiles que tenemos que tomar el, tomarnos el tiempo para reconocerlos como miedos. Cuando es acerca de un cambio que no queremos que suceda, un cambio de estilo de vida, puede ser muy insignificante. Como que quieres comer algo una fruta específica, un vegetal o una carne cuando vuelves a casa. Y te das cuenta que quizás no haya más. And that will not aggress y eso no te va a agredir. But it is fear. Pero es miedo. At the most subtle level, en el nivel it is, más sutil, todavía está en la categoría de miedo. That there will be Tengo miedo no, de que no haya fruta, or or meat or que no haya carne o chocolate. <coughs> If you're If you consider an addict, si consideras a un adicto, an addict, no estoy diciendo que seas un adicto, quizás no lo seas. If I consider, si considero maybe no more que quizás no haya más café y que hoy no pueda tener café, the feeling will be stronger el sentimiento va a ser más fuerte there is no more apples. que si no hubiera más manzanas. ¿Entiendes? So, It is subtle, es sutil, but it's still pero there. aún así está ahí. The more attached you are, Cuanto más apegado estás a algo, the more it will be. más miedo habrá si lo pierdes. So it's even richer so incluso es más rico your attachment to a loved one. Es incluso más rico tu apego con the alguien a quien that amas. A would never be again in your El miedo a que esa persona no vuelva a estar nunca más en tu vida. It's the fear of missing something es lose. el miedo de echar algo de so menos o de perder. Así que eso fear también es miedo. Is not just el miedo about no es solo es acerca de amenazas en tu infancia o conflictos. It's about es acerca any kind of de cualquier cambio where you don't gain something donde no obtienes algo or where you lose o donde something. pierdes algo. These reactions, Estas reacciones, these things, estos sentimientos, we usually take care of normalmente them tomamos cuidado when they de ellos you. cuando son inmensos. And when they are subtle, y cuando son sutiles, when they are not dramatic, cuando no son dramáticos, we discard them like they never happen. los dejamos como si nunca hubieran the sucedido. Pero los miedos más chiquititos, más pequeños, acerca de no tener lo que quieres It is still in the category of todavía aún así siguen en la categoría de miedo also, uh, 
también puede ser una falsa esperanza que estudiaremos más adelante y si te quejas ah, oh, no hay más café oh, voy a echarlo más de menos que una manzana eso fue jugar el rol de la víctima porque hay un apego y el miedo es lo que emerge When you learn emotional integration, Así que cuando aprendes integración emocional, you will obviously focus obviamente on the most te va a focalizar en las cosas más importantes. Better to work es mejor on trabajar en, dramatic en los potenciales inside. dramáticos dentro that, de ti. That's, um, that emotionally handicapping. Que emocionalmente And te causan problemas. Can actually affect your lifestyle. Estas emociones pueden de hecho fears. afectar tu, tu estilo de vida, los grandes miedos. Fear can be any subtle force Mantén en tu mente que el miedo puede ser cualquier fuerza sutil you're going to fight with. con la que vas a luchar. Like Being afraid of a situation. Como tener miedo de una situación, a huge, situation, si es una enorme, dramática a situación, mild, event, o un pequeño, salvaje fear. evento, aún así, so, es miedo. About being honest es acerca yourself, de ser honesto contigo mismo admitting, y admitir, ah, ah fear. este sentimiento es miedo. Huge, puede ser enorme, puede ser sutil. Ah, gracias señor que tengo café esta mañana de hecho dormí muy bien mucho tiempo estoy preparado para esta clase vamos a tomarnos un momento para identificar el miedo dentro de nosotros toma una situación específica de un miedo que tengas ahora y si no puedes encontrar ninguna toma el miedo en general pero si puedes ir específicamente es mejor yo personalmente tengo miedo de permanecer aislado otros tres meses It might happen. quizás pueda suceder But it's a fear I pero es un miedo que tengo I'll be así que voy a ser honesto you have to take a deep tienes que tomar una respiración profunda físicamente cuando empiezas una integración emocional y no una respiración solo de la parte alta del torso cuando el torso va no hagas esto Go as deep as you can Vete tan abdomen. profundo como puedes en tu abdomen. Deep Respira profundo dentro. And feel. Y siente. Often the a menudo los profesores would say, van a decir, into your respira en tu emoción. That is a mistake. Esto es un error. It trains the mind Entrena a la mente to just think about breathing. en solo pensar acerca so teachers, de respirar. Así que profesores Train tienen que utilizar la palabra siente y entrenar la mente. So read and Así que respira y siente el miedo. You're of Tienes miedo de algo. And it's not necessarily a threat. Y no es necesariamente una amenaza. It can be about a change Puede ser acerca de un cambio o de una pérdida. Some of us are afraid to become old. Algunos de nosotros tenemos miedo de volvernos viejos. Those who are after their 30s. Aquellos que están por encima de sus 30 años ves like que tu salud no es como antes si sí, cultivamos un miedo de que nuestra salud puede empeorar muchos de mis estudiantes 
healing miracles sueñan con sanar milagrosamente o los secretos de la inmortalidad motivados por este miedo because you see that your physical capacity porque ves que tus capacidades físicas like no son ya como cuando tenías 20 o 30 we start to dream empezamos a soñar a supernatural solution de una solución sobrenatural to just keep the feeling of being 20 years Para solo mantener la sensación de tener 20 años. That's need Esa necesidad of a de una solución secreta, miracle. un milagro is motivated by fear. Está motivada por el miedo. It is a fear. El miedo that we're going to lose que physical vamos capacities. Vamos a perder capacidades físicas. Grow old. Vamos a envejecer y vamos a morir. Fear is a denial. El miedo es una negación. It is built with a force Está construida con una fuerza does not want to admit que no this quiere fear. admitir este miedo. So of course it will Así be que claro que va a ser duro admitir este miedo. Whoever is in the quest of a miracle, Quien quiera que esté en la búsqueda de un milagro, they are certain not to find están seguros en que no lo van a encontrar if it is fear si es el miedo lo que te motiva, fear of death, el miedo de la muerte, fear of aging. el miedo de envejecer. So Así que contempla esto. Fear miedo refuses Rehúsa a una situación con que sucede corrientemente. Rehúsa de la evolución, rehúsa de perder algo, perder a los que queremos perder nuestra salud. Tómate el tiempo de sentir este miedo. Fear will be a force in the abdomen. El miedo va a ser una fuerza en el abdomen. And some of it goes out easy. Y algunos de ellos some of it salen stay stuck. fácilmente so, y otros se mantienen ahí encajados. Tómate una respiración profunda y relájate. All the masks that we'll learn, Todas las máscaras que vamos a aprender they are feelings. son sentimientos, no solamente son la superficie, también son profundas. They are called masks of the ego. Son llamadas las máscaras del ego As a metaphor, como una metáfora that the ego will use these masks. que el ego utilizará estas máscaras, it mean that superficial. pero no significa que sean superficiales. What is shown to us. Las máscaras es lo que es mostrado Behind a nosotros, the mask of the detrás de las máscaras del ego hay un potencial, a mass of una masa de conciencia y energía cargada con ese sentimiento. <coughs> That is not que no es superficial, that is deep. que es profundo. And that mass y esta of masa de energía es lo que podemos sentir inside. más duro en nuestro interior. It takes time Toma tiempo to integrate an emotion, integrar una emoción, a mask una máscara o un potencial. It takes time Toma to tiempo focus on focalizarse en ella. When we consciously observe Cuando the observamos un potencial del ego que está de escondido detrás de una máscara, un miedo potencial en este caso, so we'll take an va a tomar una cantidad de tiempo para nosotros contemplar ese emotion, sentimiento, esa emoción, una negación. And then it will Up, y luego se va a soltar y va a perder el poder sobre nosotros. These potentials Estos potenciales are not no son máscaras. They are not superficial. No son superficiales. They are 
rooted están enraizadas dentro de nosotros muy profundo and these are the forces that rise estas son las fuerzas que emergen y nos hacen reaccionar sin ninguna libertad más like esto potencial que siento que sentimos nos hace ser estar decepcionado nos hacen luchar en contra de la realidad el miedo de envejecer de hacernos viejos es lo suficientemente fuerte para mantenernos en una búsqueda para la inmortalidad y por eh, una sanación milagrosa que podrá suceder o no no estoy hablando acerca de esto pero nos causa el buscar un sueño no es realista no es realista es una negación nos hace rehusar una situación cuando sucede Let's say Vamos a decir que alguien que tú conoces ya no va a ser parte de tu vida. Un amigo se fue a otro continente, un amante te deja, alguien que quieres va a morir. And the first y los primeros reflejos es, no puede ser serio. You can't be serious no puede ser serio. No puedes estar siendo serio con esto, es una fuerza que sucede y te dice algo como que no puedes ser serio con esto, porque este sentimiento es rehuso a esto, es una negación, es solo una fuerza que dice no, voy a rehusar a esto, así que no va a suceder. Like if como si negar una situación podría alguna vez cambiar algo y aún así <laughs> seguimos negando the reflex los reflejos is just go in the es head solo irnos a la cabeza cuando hay miedo change, al cambio fear of loss, miedo de la pérdida or fear of violence, o miedo de la violencia pain. No, I don't want no, no quiero eso. This fear este seems miedo just parece ser solo un reflejo en la cabeza. Necesitamos encontrar una solución. Pero es un potencial fuerte en el interior. Es una falta de humildad. No quiere admitir hechos simples. If you can change a situation, si no puedes cambiar una situación, if you can negotiate si no puedes negociar, it is wise to do so. es sabio Please try hacerlo. To Trata de cambiarlo. But fear Pero el miedo is not about a prudent negotiation. no es acerca de una negociación prudente. It's not about being wise. No es acerca de ser sabio. It simply refuses Simplemente rehúsa hechos obvios. And you will try to fight. Y vas a tratar de lucharlo. So this denial Esta negación de rehusar situaciones hand. porque están sucediendo It does not feel like the child no se siente como el niño que tenía miedo de un monstruo o de un adolescente That's why we que don't tiene identify miedo it. por eso no lo identificamos como el miedo Because it's not porque an obvious no es un miedo obvio it is a force es una fuerza that que rehúsa hechos y quiere evitarlos tanto como puede and that's y eso why es por lo que toma tiempo reconocerlo como miedo Because it doesn't Porque feel like an immediate no se siente como una amenaza inmediata. But it comes Pero viene del de miedo de perder something. algo. The fear el miedo de losing your image, ima perder tu imagen. You're losing your source of love, tu perder tu, miedo, your tu source amor of revenue, social o your source of comfort, tu fuente de ingresos, tu fuente de comodidad. Es miedo. 
When you're afraid to lose a source Cuando of tienes anything that you want. miedo de perder la fuente de cualquier cosa que and quieres then, y entonces it is obvious, es obvio and you took the time to digest y tomaste it, el tiempo para digerirlo and it's too late, y es muy tarde and you'll never have y it nunca again. lo vas a volver a tener. The fear persists. El miedo persiste. It is the fear. Es el miedo. I will never have this again. Nunca más volveré a tener esto. The fear of forever not having it. El miedo de para siempre nunca más tener lo que quieres. That is fear. Esto es miedo. It takes on many forms. Sí, toma muchas formas. Take the time to feel it. Tómate el tiempo de sentirlo. To be honest with yourself. De ser honesto contigo and mismo. Broaden, uh, enlarge your definition y aumenta tu definición del miedo. So that you can appreciate de manera que puedas apreciarla it o abrazarla whenever cuando it rises quiera inside. que emerja en tu interior. Is a rich denial. Es una negación rica. Let's go and breathe into Vamos it a ir and feel it. a respirar en ella y a sentirla. To practice Para practicar today, you can hoy use puedes specific utilizar una experiencia específica o solo miedo en general porque va a funcionar para el propósito de la clase. Solo siéntelo. Be humble. Sé humilde, admite, admite que es una fuerza que opera de, en tu interior. Admite, that there is admite que hay un potencial. Those who say they are not of que anything, dicen que no tienen miedo de nada, they're saying they're not están of the diciendo the que no tienen miedo de los monstruos en la cama. Ya no tienen miedo de los abusones en el colegio. Once you enlarge the definition Pero una vez que alargues la definición del miedo, fight, vamos a luchar. So we would never así que lose nunca, we want to keep. de manera que nunca vayamos a perder nada Fear. que queramos mantener. El miedo es una gran motivación para este combate. Está lleno de apegos, con avaricia. Y la primera cosa que vamos a hacer es negarlo, rehusar los hechos que pasan en tu vida. Y también vamos a rehusar llamarlo miedo. Ah, eso no es miedo, esto simplemente es que no quiero perder eso. Ok, es una fuerza emocional que rehúsa. Es una negación. Vamos a tomarnos un tiempo para relajarnos. In a class of en una clase de integración, it will not be enough time no va a haber suficiente tiempo para tú disolver any fear. cualquier miedo. It is an introduction es una introducción to concept, al concepto so that you can de manera it, que lo puedas abrazar. So that you Have time to discover it. manera que tengas tiempo para descubrirlo it helps you get in touch te ayuda a estar en contacto con tu miedo whatever mask o con cualquiera de las máscaras o potenciales so now we relax. así que ahora nos relajamos you have to practice on your own tienes que practicar you en tu solo Just cuando quieras que lo desees y que tomes el tiempo de observar las fuerzas dentro de ti para acostumbrarte a ellas más tarde en esta semana si haces si, si planeas sesiones de integración para observar máscaras específicas 
Y no siempre es ver los potenciales. Las máscaras son como se presentan. El miedo potencial es la energía del miedo. Es la fuerza que nos puede hacer hacer cosas que no queremos. Es lo que nos roba nuestra fuerza de voluntad. Hay miedo en nuestro plano emocional, en el mental, en el animal. Empieza con tus emociones. Later we'll Más study tarde the other vamos a estudiar los otros planos. Maybe some of you will get it. Quizá alguno de ustedes lo entenderá. No importa. El miedo es miedo. You want to get close to your fear. Quieres acercarte a tu miedo. Become intimate with it. Hacerte íntimo con él. If you are about to put your hand in fire, si vas a poner tu mano en el fuego, the fear of that pain will make you withdraw your hand. El miedo a ese dolor te va a hacer a quitar la mano lo antes so posible, así que el miedo quiere cuidar de tu cuerpo. Si tú puedes ser rechazado por un amante potencial, quieres ir, quiere ir a cortejar ese potencial amante, el miedo es el miedo a no obtener lo que quieres, el miedo del rechazo. Es simplemente no quiere que, que te hieras en el proceso. Así que el miedo te va a hacer que no vayas a buscar a un amante potencial, que no te atrevas. Esto significa que el miedo cuida de ti. El miedo quiere que evite que te hagas daño. Therefore, fear Por lo tanto, el miedo also también has a form of self -love tiene in una forma de autoamor ahí. Es una negación, but it is not pero evil. no es malvada. It is simply es simplemente no evolucionada. Autoamor is immature. es inmaduro. So, it is wise Así que es to sabio get close to your fear. De acercarte a tu miedo, que te conviertas en íntimo con ella. No sucumbir a él nunca más. No le dejes que te opere. Pero sí estar en contacto con tu miedo profundamente y saber que quiere ser algo bueno, pero no lo es. Es una contradicción. El miedo hace daño a tu libertad It makes you stuck te hace and quedar estancado y aislado keeps you in drama, te mantiene en el drama in fantasies, en fantasías in lying to yourself. mintiéndote a ti mismo But at the base, pero en la base it's not evil. no es malvado It wants to care for quiere you. cuidarte so always be Así que siempre permanece cercano a ese tan buen amigo, sé íntimo con él. As I was using fear, Como iba usando el miedo para enseñarte a, acerca de las tres negaciones, vamos a revisar en la vergüenza y el orgullo. Whatever part of shame Cualquier and pride parte de la vergüenza o el orgullo es una negación. Kind of es la misma clase de fuerza que acabo de enseñar, como el miedo. Shame la vergüenza is obviously a denial es obviamente una negación because it says porque dice I don't want that to be true. No quiero que esto sea verdad. In this case, en este caso, it's about hiding information. Es acerca de esconder to be ashamed of what you are. Tener vergüenza de quién eres, de lo que eres. Is the fear es of not being loved. El miedo de no ser amado. So, there's Así the obvious shame. Así que es la vergüenza obvia of childhood. De la infancia when cuando 
Some of you have dreamt Cuando alguno de, tu, de ustedes ha soñado en su sueño que estabas en el colegio con tu, con tu pijama puesto o que estabas desnudo. Es un sueño que teníamos como niños. Eso es vergüenza acerca de nosotros mismos. Cuando somos adolescentes y las hormonas emergen y la sexualidad se convierte en algo. It's all new. Todo es nuevo. And no one really wants to talk y nadie realmente about quiere hablar acerca de ello. We are ashamed. Y tenemos vergüenza. We don't know what's going Porque on. no sabemos qué es lo que We're sucede. Afraid to address y the tenemos subject. miedo de enfrentar la conversación, Maybe you have done something la sexualidad. Quizás hayas hecho algo en tu sexualidad in o en tu intimidad de lo cual tienes vergüenza. Tratar de besar a alguien sin permiso, eso es una cosa que he hecho cuando era adolescente. Eso es como descubrí que no debería de hacerlo. Tengo que tener permiso. Todos hacemos experimentos en nuestra sexualidad. Y vamos a tener vergüenza acerca de ello hacia otros y ten, porque tenemos miedo de ser juzgados la sexualidad solo es un tópico un tema hay una necesidad para nosotros para de sentirnos aceptados en el mundo y si hacemos algo en, en contra de las reglas nos vamos a sentir avergonzados acerca de ellos porque otros nos pueden juzgar y podemos so, estar connect yourself with the feeling of shame. mal por ello. Really Conecta con la sensación de vergüenza. Siéntelo. Piensa life. en una vergüenza obvia que About hayas tenido topic, en tu vida. Acerca de cualquier tema, sexualidad, reglas, estándares de la sociedad, no sintiéndonos aceptados. To have new age beliefs tener nueva era eh, creencia de la nueva era va a traer vergüenza love the feeling amar of in your mouth el, la sensación de carne en la boca have a lot of vegan friends y tener un montón de amigos enfrente de ti veganos esto oh, puede traer oh, es una you negación no lo vas a admitir. Say, well, vas a decir que le den. Soy un hombre libre, puedo comer lo que yo quiera, But pero el miedo de ser juzgado por ellos shame. es vergüenza. Vamos a llamarlo miedo. Shame la vergüenza es la fuerza. No quiero que ellos obtengan esa información acerca de mí. Es privada, es personal. No quiero ser visto por esta gente so, así que la vergüenza es una negación where you hope no one will know about donde esperas que nadie sepa acerca de esa cosa When shame cuando is strong enough, la vergüenza es lo suficientemente fuerte esperes incluso tú no recordarlo ah, no vamos a focalizarnos en que nunca sucedió Vamos a poner en el pasado y movernos. La cosa de que tengas vergüenza es una negación. Quieres incluso borrarlo de tu mente. Pero si no has abrazado tu vergüenza, la fuerza de este potencial aún está ahí. Y va a actuar. It will rise va a emerger a protegerte incluso si ni siquiera es requerido va a alimentar the combat el combate with con otros oh, no es nada de tu cosa va a producir una llamada con los otros cada vergüenza que aún tienes y no resuelta en tu interior es una parte de tu muro con el resto del mundo y siempre está activa está permanentemente operando su propósito 
esconder información y cortar el contacto con el mundo porque puede ser juzgado So it's more than Así just a que es más solo que un sentimiento que pasa cuando no piensas acerca de ello. Se convierte en tu motivación subconsciente. Se convierte en parte de tu maquinaria dentro. Así que es sabio cuidar de la vergüenza. Cuando quiera que prestas atención conscientemente al sentimiento, tómate el tiempo para sentir esa fuerza. Va a disolverse despacio. Abraza tu vergüenza. Perdónate. Por, trying tratar, stuff in your life. por intentar cosas en tu vida Whatever lo que quieras de lo que hayas estado avergonzado nunca quisiste herir a nadie pero sucedió quizás sucedió en algún punto you just wanted to be yourself. simplemente querías ser tú mismo But it caused pero to y judge causó a otros que te juzgaran y no que te amaran Now it combines itself ahora with the fear of not being se there. combina consigo mismo con el miedo de no ser amado, la vergüenza de ti mismo. La tuviste muchas veces. Simplemente tienes que ser honesto contigo mismo. No es solamente una pequeña vergüenza de la infancia. Es la vergüenza de quién eres. Vergüenza de los experimentos que hiciste antes en el pasado. Es solo you tried your best, trataste lo mejor or you didn't know, o no sabías something was algo wrong, estaba mal and you were judged. y fuiste juzgado. It built shame inside. Construye so you never vergüenza to dentro, anyone, pero nunca quisiste herir a nadie, pero otros fueron heridos o tú estuviste herido por los juicios, por la distancia. So you have to forgive Así que tienes que perdonarte. In shame, en la vergüenza we must forgive. debemos de perdonar. We meant no, harm. no conocimos ningún daño, harm pero el daño potencialmente sucedió or really o realmente sucedió. You just wanted to live. Simplemente querías vivir, you to querías experiment. experimentar. You did not realize no te diste cuenta an action was disrespectful que una acción fue no, no respetable o ilegal. So you have a shame for Así these que tienes vergüenza por esos momentos cuando solamente estabas descubriendo. At other times, en otros momentos it was shame because of anger. fue vergüenza por la rabia. Anger la rose. rabia emergió te hizo hacer cosas y decir cosas que tenían incluso peores consecuencias así que estaba avergonzado de expresar violencia la vergüenza de defenderte porque fuiste amado menos después de eso todos se volvieron enfadados, se pusieron enfadados y alimentó el drama así que la vergüenza requiere el perdón entender tienes que perdonarte por no saber algo antes de que lo hayas aprendido You did not know the secrets of life no sabías los secretos de la vida antes de que face. ellos explotaran en tu cara. You have to forgive Tienes yourself que perdonarte por no saber lo que ignoraba before. antes de que It's lo hicieras. Es el proceso That's de aprendizaje. Así es como funciona la evolución. Of course, claro, que sea que es bueno ser sabio, que seas prudente. No hagas las cosas que causan problemas en tu vida. Aprende a masterizar tu rabia y a respetar a otros. Pero esta vergüenza requiere tu perdón. Perdónate por el pasado. Perdona lo que has hecho. Simplemente estabas tratando lo mejor que podías.
I hope this is Espero a good introduction. que esto sea una shame. buena introducción a la vergüenza. The more time Cuanto you más tiempo hablas de tu vergüenza, take the time to forgive it. Tomes el tiempo para perdonarla, the more it will dissolve that potential of shame. Este de Because the more you are conscious of it, the more it dissolves. The more it dissolves. And then the less it has force on you. That means the true creating your freedom. That means the true creating your freedom. That means the true creating your freedom. We practice emotional integration. We practice emotional integration. To liberate ourselves. Practica la integración emocional para libertad, liberarte de todas estas fuerzas. Right. That was a class on shame. Esta fue una clase en vergüenza. Relax. Relájate. Bien. When I taught about fear and shame, I've been teaching about the fear and shame. 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 I've been teaching about una fuerza que rehúsa el hecho no quiere mirar a ello no abraza la verdad y el orgullo hace eso vamos a mirar al orgullo vamos a hablar del orgullo obvio cuando alguien sugiere algo que has hecho tú mal y dices no It is the fear of being rejected. It's a shame. Have I done something wrong? It rises to a mass of fear. Oh, fascinating! 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 Pride applies in many aspects. We don't have time to cover them all. We just speak in general. Shame is a shame. 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 Shame There's a good pride. You're proud of yourself. 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 Proud of In in French or Spanish, it has a different word. This is a good word. The projected pride is the mask of the ego. The pride is just a defensive measure. Love me. You are wrong for not loving 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 me. You refuse that others will have negative feelings. 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 You refuse that others will
esconder cualquier posible debilidad que tengas en caso de que sea una ventana a través de que la gente te pueda atacar el orgullo de un luchador, de un guerrero puede ser algo bueno o si es el sentimiento de hacer su trabajo puede ser algo malo cuando es para mantener su título soy más fuerte que tú soy mejor que tú el orgullo es condescendiente In order to keep its good standing, de la manera que para mantener su propio estándar vas a buscar en ver en otros que sean peores que tú. It brings about Trae a competition una competición about your image in acerca de tu imagen en la sociedad. It will make Va a hacerte querer lucir another. mejor que otros. Wanting to Querer look good lucir bien could be pride, puede ser orgullo, could be puede ser autoamor. Pero querer ser mejor another, que otros, see, eh, ve, el hecho others, de que haya otros es la competición. That's a denial. Eso es una negación. That's the projection. Esa es la proyección. It's about others es acerca de la interacción con otros. If someone at si work alguien en el trabajo dice que has wrong, hecho algo mal, dependiendo en quién seas, la vergüenza lie. puede emerger. Oh, no, oh, no he hecho algo. Or pride. Oh, no, well, just pure denial. Pura negación. Yeah, no, no. Uh, wasn't me. No fue mí. Or, no fui yo. No, that's good. That's good. That's good enough. It's okay. Esto no. está bien. Sí, es suficiente. En lugar de mirar a los hechos, well? ¿lo hice mal? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puedo evolucionar? Solo eh, confiando en la evolución, es sabio utilizar el, las críticas como comentarios constructivos para convertirte en mejor, pero el orgullo es rehusar que puedes crecer. Siempre soy el mejor, he hecho lo bueno. No puedes decir que lo he hecho mal, es solo pura negación. Este es un ejemplo en cómo puede ser en el trabajo de solo negar. Quizás en, quizá en tus actividades sociales, en la, en el club del que eres parte con tus amigos tu club amateur de filosofía de la Mahasriya alguien sugiere que no has hecho una buena enseñanza que no has hecho una buena integración quizás alguien sugiere que tu punto de vista no es lo suficientemente bueno el orgullo va a hacer que digas cosas estúpidas como estúpidas como lo que he dicho está bien o sea, lo que yo siempre digo está bien es imposible puedes hacerte bueno ser en, en algo pero, y siempre estar cercano al hecho pero el orgullo va a ser que escondas que puede ser mejor el orgullo va a ser que pretenda que, se, que eres el mejor jugador en tu equipo y va a hacerte pensar que no tienes ninguna falla, ningún error y lo que es ridículo es que algunas veces sabes que tienes un error una falta como persona o en una habilidad que tienes y vas a pretender que no la tienes solo para mantener una buena imagen voy a dar otro ejemplo At your work, en tu trabajo, people are giving la suggestions gente está dando about how to do something. Eh, sugerencias acerca de cómo hacer algo. You give a suggestion. Tú das una sugerencia After y that, después de esto, someone alguien else gives a suggestion. da otra sugerencia And their idea y su, is much y su better idea than es mucho mejor que la tuya. But you'll start pero empiezas a luchar por tu idea de todas formas, tratando de probar que es mejor. 
solo porque necesita ser el que tiene la buena idea solo necesita tener esa, ese reconocimiento después de todo necesita tener esa valorización de mi idea es la mejor eso es orgullo And it's so much a denial y es tanto una negación that you would not even admit que ni siquiera vas a admitir was, was que la idea de otra persona era money, mejor. Quizás va a salvar más dinero, va a funcionar más rápido. Tu orgullo te va a ser defensivo ante tu punto de vista, tus opiniones, tus recetas, tu orgullo va a hacer, va a hacer que defiendas a tu partido político, incluso cuando te das cuenta que algunas de las ideas de ese partido, de otro partido político eran mejores. Tu orgullo Will make you defend va a hacer your religion, que defiendas tu religión even incluso you see de que te, cuando ves que gente en otra religión parece que, es, que esté más feliz y que sea más funcional en la sociedad like como los cristianos juzgando a los budistas diciendo que los budistas van a ir al infierno porque los cristianos creen que ellos tienen que ser salvados por el Cristo y los budistas simplemente no necesitan ser salvados si ya no son víctimas el orgullo nos va a hacer que nos defendamos de manera que necesitamos ser los mejores los mejores en todo, en todo el tiempo algunas veces va a ser obvio algunas veces va a ser tan sutil que ni siquiera lo vamos a ver. Así que requiere humildad admitir mentalmente, pero también sentir en tu abdomen y en tu corazón. Estoy solamente defendiendo aquí a mí mismo por de una amenaza que ni siquiera es real. ¿Tengo miedo de perder eh, prestigio? ¿Solamente estoy siendo un imbécil ahora mismo? El orgullo no solamente es una decisión en tu cabeza, ah, voy a lucir mejor y ya está. El orgullo es una fuerza que sentimos que nos conduce a ignorar hechos. Nos presenta una cara y luchamos mente a mente y eventualmente puede convertirse en una pelea física esperemos que nunca esto suceda toma humildad admitir que nuestro propio orgullo actualmente trae más sufrimiento no es productivo It does not permit to see what is the most efficient way to do a thing. No nos permite ver cuál es la forma más efectiva de hacer algo. No nos permite what is the better way to do cuál es la mejor forma de hacer las cosas. The way to feel inside. La forma de sentir dentro de las creencias que tenemos. El orgullo nos aísla en una mentira, esperando ser amados más. We become irritating to others, nos volvemos irritables and para otros y finalizamos siendo amados menos finalizamos siendo menos It's amados no. toma humildad realmente ver cuando estamos luchando en nuestra mente en contra de la verdad o en contra de hecho cuando ni siquiera queremos tomarnos el tiempo to consider para considerar What others lo que otros say, dicen en, en caso de que podamos estar equivocados Pride el orgullo inmediatamente rehúsa que estemos equivocados sin tomarnos el tiempo para evaluar los hechos posibilidades so it's important es importante to be ser humilde con nosotros mismos What do I need to ¿qué necesito so para protegerme? protegerme tanto, love, mi imagen, mi amor, mi miedo a la soledad, 
What is my true motivation behind my pride? ¿Cuál es mi verdadera motivación detrás de mi orgullo? ¿De qué me estoy protegiendo? Cuanto más rupturas de corazón hayamos tenido en la vida, más tenemos orgullo. That will try to protect us que tratará de protegernos de otra ruptura de corazón. Pride will rise. El orgullo va a emerger. And just with force, try to deny. Y solo con facts. fuerza trata de negar to stay hechos the elite, para permanecer en la élite, en lo mejor. The good looking. El guapo, la guapa. The one that people love. El que la gente ama. And that, y eso, that wall, y este muro, keep distance, para mantener la distancia de otros, produce more produce más irritación. The result El resultado is that we end up es que with finalizamos more con más suffering. sufrimiento that we were just trying to avoid que solo tratábamos de evitar al negarlo. Take a deep Toma breath. una respiración profunda. Relax, and you will have to work on your own time. You will have to work on your fear, your shame, and your pride. Practicing yourself at humility, forgiving yourself, at embracing the truth. Practice this until the next class about the three emotions. Practica esto hasta la próxima clase de las tres emociones. Así que va a ser más fácil ir profundo dentro y ver estos potenciales. Cuanto más abraces estas negaciones, menos poder tienen sobre ti. Y mejor te sentirás. Más libertad sentirás. The less you will feel in a cage in your life, menos te sentirás the less drama will rise. En tu vida, menos and the more you will be able to see what disponible en qué puedes contribuir en el mundo o el mundo puede contribuir contigo en mantenerte en una buena relación con la gente. They make us annoying to others. Las negaciones nos hacen arrogantes o imbéciles para no los otros. A nadie le gusta a otra persona llena Always de negaciones, siempre eh, escondiéndose, siempre defensivos no con orgullo. Nadie le gusta eso. Y así es, aún así como son. Las negaciones emergen. Así que trabaja en ello. Se mejor en reconocerte a ti, se humilde, perdónate. Tómate largos periodos de tiempo para sentir estas fuerzas dentro de ti. Cuanto más tiempo tomas en, abrazar, en abrazarlas, más se van a disolver y van a parar de emerger. Solo al prestar atención conscientemente a estos potenciales, estos potenciales se disolverán. Es la forma de deshacerse de estos potenciales, sentirlo. Abrazarlos, admitirlos, y una vez esa humildad ha abierto el camino, tenemos que permanecer ahí y sentir en un estado de perdón. Lleva tiempo abrazar el dolor. Y ese dolor va a ser liberado despacio. Pero seguramente. Gracias por su tiempo.